பாவம் அந்த பொண்ணு ஒரு பிரச்சனைய வெளிக்கொணர்றாங்க இதுல வேற சீமான் வேற என்ன சொல்றாருன்னா தமிழர்களின் அடையாளம் வைரமுத்துவா தமிழர்களின் அடையாளம் வைரமுத்து என்று சொல்லும் அடையாளத்தை இவருக்கு கொடுத்தது யாருன்னு கேக்குற இவர்களின் எப்படி எல்லாம் இருக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அஹ் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் தான் தமிழர்களின் அடையாளம் என்றால் அவரு ஏதோ இதுக்காக எல்லாம் எழுதிக்கிட்டு இருந்தாரு அதை விட எவ்வளவோ பெரிய தமிழ் கவிஞர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க பாரதி ராஜா மாதிரி நான் பதில் சொல்ல மாட்டேன் இங்கே உள்ள கவிஞர் என்கிடம் பலத்த ஆதாரம் இருக்கிறது அசைக்கவே முடியாத ஆதாரம் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் வழக்கமாக சொல்கிறாரே தவிர வழக்கு பக்கம் போக அவருக்கு துணிச்சல் இல்லை பிராணி இல்லை ஈ வேற வேற என்ன சொல்லுவாரு ஆர் எஸ் எஸ் பாராட்டி மாலையா போடுவாரு அதாவது ஆண்களை பொறுத்த மட்டில் மீட்டுவா வீட்டுவா இல்ல இல்ல இதுல நான் மறுபடியும் சொல்றேன் இதுல ஹீ டூ வீ டூ யூ டூ நேற்று நான் டெல்லியில தான் இருந்தேன் அது திருமாவளவன் இதற்கு மேல நான் என்ன கேக்குறேன் திருமாவளவன் அவர்கள்ட்ட நான் கேக்குறேன் இது மீட்டு ஆரம்பிச்சது பிஜேபி காரங்க கிடையாது நான் மீட்டுக்கு முழு ஆதரவு கொடுக்கறேன் இவர்களின் எப்படி எல்லாம் இருக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் எப்படி எல்லாம் இருக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் இங்கே உள்ள கவிஞர் என்கிடம் பலத்த ஆதாரம் இருக்கிறது அசைக்கவே முடியாத ஆதாரம் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் வழக்கமாக சொல்கிறாரே தவிர வழக்கு பக்கம் போக அவருக்கு துணிச்சல் இல்லை பிராணி இல்லை ஆனா இதற்கு என்ன பதில் நீங்க என்னைக்கு மீட்டு பத்தி இவ்வளவு கேக்குறீங்க அண்ணன் ஸ்டாலினோட பதில் என்ன திருமாவளவனோட பதில் என்ன வைரமுத்துவ பின்புலமாக வைத்துக் கொண்டு தமிழ் உணர்வாளர்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பவர்களின் பதில் என்ன பாரதி ராஜா மாதிரி நான் பதில் சொல்ல மாட்டேன் அவர்கள் ஒரு பெரியவர் என்ற முறையில் அழைத்திருப்பார்கள் மனதிற்குள்ள எவ்வளவு பிரச்சனை இருந்தாலும் அதை வெளிக்கொணராமல் இருப்பதற்கான சூழ்நிலைகள் இருக்கும் வெளிக்கொணர்வதற்கான சூழ்நிலை வந்தது காலில் விழுந்துட்டாங்கன்றத உடனே எல்லாத்திலயும் விழுந்துட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அந்தந்த சூழ்நிலையில் ஒரு பெரியவருக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருப்பார்கள் ஆனா இன்னைக்கு நம்ம சொல்றோம் இல்ல அழைத்தார்கள் என்பதை நாம நம்புறோம் அப்ப இன்னைக்கு பிழை செய்தார் என்று சொல்லும் பொழுது ஏன் அதை நம்ப மறுக்கிறோம் அப்ப அழைச்ச அதனால நீ அன்னைக்கு அழைச்சிருந்தா அந்த பெண் சொல்வதுல உள்ள இருக்கிறது ஆரா ஏன் இப்ப சொல்றீங்க அப்ப சொல்றீங்க என்னை பொறுத்த மட்டில் பெண்கள் இன்று வெளியே வருவது ஒரு ஆரோக்கியமான சூழ்நிலை இப்படிப்பட்ட பாலியல் குற்றச்சாட்டுகள் நிச்சயமாக புறந்தள்ளப்பட வேண்டும் மிக கடுமையாக இன்னைக்கு எங்க ஆட்சி இன்னைக்கு அக்பர பதவி விலக சொல்லி இருக்கிறார்கள் உள்துறை சார்பாக ஆஹ் அதே போல ஆஹ் பெண்கள் நல வாரியம் சார்பாக என்ன சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்றால் இதற்கென்று ஒரு குழு அமைக்கப்படும் அந்த குழு விசாரிக்கப்படும் அதனால என்னை பொறுத்த மட்டில் வெளி கொணர முடியாத பெண்கள் இன்று பேச ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் என்பது எனது கருத்து அதாவது பாஜக எல்லா பின்னாலும் இருந்தது ரஜினி பின்னால் இருந்தது அதிமுக பின்னால் இருந்தது அப்புறம் வந்து அழகிரி அண்ணன் பின்னால் இருந்தது சரி இன்னைக்கு சின்மை பின்னால் இருக்கு நாளைக்கு யார் பின்னாலேயே போகும் அதாவது எங்கே எது நடந்தாலும் பாஜக என்று நீங்கள் நினைப்பதை நான் வரவேற்கிறேன் ஏனென்றால் பாஜக மனசுல இல்லாம யாராலும் எதுவும் செய்ய முடியாது பாவம் அந்த பொண்ணு ஒரு பிரச்சனையை வெளிக்கொணர்றாங்க அவர்கள் தைரியமாக சொல்கிறார்கள் எனக்கு இந்த பிரச்சனை நிகழ்ந்திருக்கிறது என்று இதுல இதுல வேற சீமான் வேற என்ன சொல்றாருன்னா தமிழர்களின் அடையாளம் வைரமுத்துவா தமிழர்களின் அடையாளம் வைரமுத்து என்று சொல்லும் அடையாளத்தை இவருக்கு கொடுத்தது யாருன்னு கேக்குற இவர்களின் எப்படி எல்லாம் இருக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஆக அப்படி இருக்கும் பொழுது இவர்கள் தான் தமிழர்களின் அடையாளம் என்றால் தமிழர்கள் ஒவ்வொருவரும் நாம தலை குனியணும் ஒரு பாலியல் குற்றச்சாட்டு குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் தான் தமிழர்களின் அடையாளம் என்றால் அவரு ஏதோ இதுக்காக எல்லாம் எழுதிக்கிட்டு இருந்தாரு அதை விட எவ்வளவோ பெரிய தமிழ் கவிஞர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அவரோட அதிர்ஷ்டம் அவர் எழுதி கொண்டிருந்தார் ஆனால் இன்று ஒரு குற்றச்சாட்டு வரும்பொழுது அதை முற்றிலுமாக அவர் விசாரிக்கப்பட்டு அதில் இருந்து வெளிவர வேண்டும் என்பதுதான் எனது கவி இது மீட்டு ஆரம்பிச்சது பிஜேபி காரங்க கிடையாது மீட்டுல குற்ற குற்றச்சாட்டுகளை வெளிக்கொண்டு வருவது பிஜேபி கிடையாது இன்னைக்கு மீட்டு வேற பெட்ரோல் டீசல் விலை வேற பெட்ரோல் டீசல் விலை குறைக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்ல அந்த இதற்கு முந்தைய அரசு மாதிரி இல்லாம மரியாதைக்குரிய மோடி அவர்கள் கூட்டம் கூட்டி இருக்கிறார்கள் ஆலோசனை நடத்தி இருக்கிறார்கள் எந்த வகையில் பெட்ரோல் டீசல் விலை குறைக்கப்பட வேண்டும் என்பது இது உலக அளவிய சந்தையில உள்ள பிரச்சனை நிச்சயமாக குறைக்கப்படும் 
அதற்கான அத்தனை முயற்சிகளும் மேற்கொண்டு வருகிறது அந்த பெண் அதாவது ஒன்றே ஒன்றே நான் ஒன்று சொல்றேன் உங்களுக்கு முத்தலாக்கு அவர்கள் இனத்தை சார்ந்தவர்கள் வேண்டானாலும் பெண்கள் முத்தலாக் வேண்டான்றாங்க அதே மாதிரி சபரிமலைக்கு நீங்க போலான்னாலும் பெண்கள் வேண்டான்றாங்க பெரும்பான்மையான பெண்கள் முத்தலாக் வேண்டான்றாங்க அதற்கு நாங்கள் ஆதரவு கொடுக்கிறோம் பெரும்பான்மையான பெண்கள் நாங்கள் எங்களுக்கு உரிமை நீங்க கொடுத்தா கூட சபரிமலைக்கு போக மாட்டோம்னு சொல்றாங்க அதற்கு நாங்கள் ஆதரவு கொடுக்கிறோம் ஆக அவர்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பு கொடுக்கிறோம் என்பதுதான் ஏன் ஜல்லிக்கட்டுல தமிழர்களின் உணர்வு அப்படி இருந்த உடனே ஒரே நாள் ஐந்து அமைச்சர்கள் கையெழுத்து வாங்கி தமிழக அரசு ஆர்டினன்ஸ் பாஸ் பண்றதுக்கு உதவி செஞ்சோம் உச்ச நீதிமன்றம் தான் அப்ப எதிர்த்து இருந்தது அதே மாதிரி கேரள அரசு ஆர்டினன்ஸ் பாஸ் பண்ணணும்னு நான் சொல்றேன் கேரள அரசு அவசர சட்டம் கொண்டு வரலாம் ஆனா பினராயி விஜயன் வேண்டும் என்றே இதை தனது கொள்கைக்கு ஆதரவாக எடுத்துக்கொண்டு இந்து மத எதிர்ப்பு உணர்வை மனதில் வைத்துக் கொண்டு அவர் செயலாற்றுகிறார் நீரோ மன்னன் எப்படி ஃபிடில் வாசித்து கொண்டு இருந்தாரோ அதே போல இங்கே கேரளா பற்றி எரியும் பொழுது அங்கே அரபு நாடுகளுக்கு சென்று குளிர்காய்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பது எனது தெளிவான குற்றச்சாட்டு நான் கேட்கிற இங்குள்ள கம்யூனிஸ்டுகள் யாரும் நடந்து கொண்டிருக்கிற தொழிற்சாலை எல்லாம் மூடலியா எல்லா சட்ட திட்டத்துக்கு உட்பட்டு தான் அவங்க நடந்து கொண்டார்களா இன்னைக்கு அவங்க மூடின தொழிற்சாலையோட கணக்கு எடுத்தா இன்னும் எவ்வளவோ கணக்கு எடுக்கலாம் கீரமணி வேற என்ன சொல்லுவாரு ஆர் எஸ் எஸ்க்கு பாராட்டி மாலையா போடுவாரு இல்ல இது நான் கேக்குறேன் இருபது பெண்கள் ஒரு தடவை தவறு செஞ்சு ராஜினாமா செய்யலன்னா ராஜினாமா செய்யல ராஜினாமா செய்தாருனா அவர் இஸ்லாமியர் என்பதுக்கு இது என்ன கருத்து என்று எனக்கு தெரியவில்லை மொத்தம் பொதுவா உடனே அவரை நீக்கல அவரு தார்மீக அடிப்படையில் அவர் பதவி விலகி இருக்கிறார் பல பெண்கள் அவர் மீது பாலியல் குற்றச்சாட்டு சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஆக அப்படி இருக்கும் பொழுது அவர் சொன்னதை போல நான் என்னை நிரூபித்து விட்டு மறுபடியும் பதவியை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார் நேற்று நான் டெல்லியில தான் இருந்தேன் கட்சி உண்மையிலேயே பெண்களுக்கு ஆதரவான கட்சி பெண்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கும் கட்சி ஏற்கனவே அமித்ஷா அவர்கள் சொல்லி இருந்தார்கள் அவர் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த உடனே விசாரிக்கப்படும் விசாரணையின்கு ஏற்ற தீர்ப்பு எடுக்கப்படும் என்று சொல்லி இருந்தார்கள் இன்று அவர் பதவி விலகி இருக்கிறார் அதனால இதுல மதம் சார்ந்ததாக இதை பார்க்க கூடாது மானம் சார்ந்ததாக இதை பார்க்க வேண்டும் என்பது எனது கருத்து நீங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு வேண்டிக்கிட்டேப்பா நீங்க எனக்கு எப்பவுமே ஒத்துழைப்பு தரணும்னு வேண்டிக்கிட்டேன் அதனால உறுப்பினர் எண்ணிக்கை எப்பவுமே விஜயதசமியில தான் எங்களது உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் ஆரம்பிக்கும் அதனால அதிகரிக்கும் நிச்சயமாக கேரள அரசு இதை எதிர்பார்த்திருக்க வேண்டும் இதை அவர்கள் கண்காணித்திருக்க வேண்டும் கேரள அரசு குறிப்பாக பினராயி விஜயன் அவர்களை நான் வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் ஏனென்றால் கேரளத்துல இன்னைக்கு நட திறக்கும்னு தெரியும் இங்க இவ்வளவு மக்கள் எழுச்சி இருக்கிறது என்று தெரியும் அவர் பாட்டுக்கு அரபு நாடுகளுக்கு சென்று விட்டார் அரபு நாடுகளுக்கு சென்று விட்டு இங்க அங்க முதலமைச்சரே இல்லை ஆனா காவல்துறையினரை கட்டவிழ்த்து விட்டு சும்மா நிக்கிற வாகனத்தின் மீதெல்லாம் அவர்கள் எப்படி தாக்குதல் நடத்துகிறார்கள் என்பதை நாம தொலைக்காட்சியில பார்த்தோம் அது மட்டுமல்ல பக்தர்கள் அடித்து விரட் விரட்டப்படுகிறார்கள் ஆக காவல்துறையை கட்டவிழ்த்து விட்டு அங்கே ஒரு அராஜகத்தை ஏற்படுத்தி பின்னராயி விஜயன் குளிர்காய்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதுதான் எனது கருத்து வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது இந்த சூழ்நிலையை அவர் எதிர்பார்த்து அதற்கு ஏற்றார் போல் வழிமுறைகளை மேற்கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பது எனது கருத்து அது திருமாவளவன் இதற்கு மேல நான் என்ன கேட்கிறேன் திருமாவளவன் அவர்கள்ட்ட நான் கேட்கிறேன் இன்னைக்கு அங்க அவ்வளவு பெரிய போலீஸ் அராஜகம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது பக்தர்கள் அடித்து விரட்டப்படுகிறார்கள் சும்மா நிற்கின்ற வாகனங்கள் அங்கே அப்புறப்படுத்தப்படுகிறது அடித்து நொறுக்கப்படுகிறது இதெல்லாம் அவர் சரின்னு சொல்றாருன்னு நான் கேட்கிறேன் ஆக கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைவர்கள் எது செய்தாலும் திருமாவளவனுக்கு சரி பாஜக காரங்க எது செய்தாலும் அது தவறு அதனால அவருக்கு அங்க உள்ள நான் போய் பார்த்துட்டு வந்தேன் இரண்டு மாநிலம் உள்ள பிரச்சனை எனக்கு தெரியும் அதனால இதை சரியாக கையாண்டிருக்க வேண்டாம் இன்னொன்று மத நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா மத நம்பிக்கைக்குள்ளதான் அவங்களோட கருத்து அத்தனையும் சொல்வார்கள் அதனால் அவர்கள் கருத்தை எல்லாம் புறந்தள்ளி விட்டு இன்னைக்கு கம்யூனிஸ்டுகள் கடுமையான குற்றம் சாட்டப்பட வேண்டியவர்கள் என்பதை நான் தெளிவாக இல்லையே முத்தல்லாக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் தானே அந்த இஸ்லாமிய சகோதரிய ஒருவர் எங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட அநீதி இழைக்கப்படுகிறது என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் இல்லையா அது முத்த அது அதற்கு எதிராக அவர்களை சார்ந்தவர்களே அதற்கு ஒரு வழக்கு போட்டு இருக்கும் பொழுது அந்தந்த விஷயத்த அந்தந்த விஷயத்துக்காக தான் பார்க்கணும் நீங்க நான் கேட்கிறேன் ஜல்லிக்கட்டு நம்ம எல்லாம் போராடணும் எல்லாரும் போராடணும் இல்லையா 
ஜல்லிக்கட்டு உச்ச நீதிமன்றத்துல உச்ச நீதிமன்றம் தான் ஜல்லிக்கட்டு வேணாம்னு சொல்லிச்சு பாஜக அரசு சொல்லவே இல்லை ஆனா மக்கள் எழுச்சி உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு எதிராக தான் இருந்தது ஆக அதே போலத்தான் இதுவும் என்பது எனக்கு அதாவது ஆண்களை பொறுத்த மட்டில் மீட்டுவா வீட்டுவா இல்ல இல்ல இதுல இல்ல இல்ல இதுல நான் மறுபடியும் சொல்றேன் இதுல ஹீ டூ வி டூ யூ டூ இது எல்லாமே மறுபடியும் பெண்களை அடிமைத்தடம் படுத்துவதற்கான ஒரு முயற்சி நான் இப்படி சொல்லிடுவேன் அதனால நீ சொல்லாதேன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு அதனால பெண்களுக்கு இன்னைக்கு வெளியே வந்து கொண்டிருக்கிற பெண்களுக்கு என்ன தளம் இருக்கு ஒரு இணையதளம் இருக்கு அதனால நான் மீட்டுக்கு முழு ஆதரவு கொடுக்கறேன் ஏனென்றால் பெண்கள் இப்பொழுதுதான் வெளியே வர நான் செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை மக்கள் சந்திப்பு நடத்துற உண்மையிலேயே நான்கு பெண்கள் இதுவரைக்கும் எங்களால வெளி சொல்ல முடியாத ஒரு பிரச்சனையை வந்து சொல்றாங்க ஆக பெண்கள் வெளி கொண வெளியே வர ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் ஆக ஹீ டூ யூ டூ என்ன வேணாலும் ஆரம்பிச்சுக்கோங்க ஆனா மறுபடியும் பெண்களை நாங்க உங்களை இழுப்போம்னு சொல்றது மறுபடியும் பெண்ணடிமை தனத்திற்கு வழிவகை செய்வதற்கும் எச்சரிக்கை செல்வது செய்வதற்கும் உதாரணமாக இருக்கிறது என்பது எனது கருத்து பெண்கள் பல துறையில வரும் பொழுது அவர்களுக்கு உள்ள உரிமை கொடுக்கப்பட வேண்டும் ஒன்று ரெண்டு தவறா வேணா சொல்லலாம் ஆனா இன்னைக்கு அக்பர் வழக்கு போட்டார் அரசியல்வாதிகள்னால தியாகிகள் தானே ஆயிரம் என்கொயரிஸ் ஆயிரம் என்கேஜ்மெண்ட் இதெல்லாம் நாளைக்கு சரித்திரத்துல வரும் எனக்கு செலவு வைப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் நோட்ஸ் எடுப்பாங்க